Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas Dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi badan peradilan yang agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, Dispensasi nikah, isbet nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan, yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf, yang keempat zakat, infak, dan sodakoh, yang kelima ekonomi syariah, dan yang keenam jinayah khusus untuk mahkamah syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa e-KTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e -court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap, dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021-290-79212, PTSP online, 
di ptsp.padila.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi. Inklusi, yes.